Cred că s-a oprit exact la timp și pentru că suntem încă în sală atât de mulți, cu siguranță interesați măcar de câteva aspecte care se potrivesc cu propriile noastre interese. Vă invit înainte să mergem cu toții la sesiunea de autograf pentru cei care își doresc și cartea în doctorului lui Gizoia să luăm trei întrebări din sală. Cred că e un număr cu care putem începe. Te rog, crezi că poți vorbi de acolo sau te invit la microfon dacă dorești? Thanks a lot for your evening uh, and for your discussion. Um, I'd like to ask you uh, regarding the limitless of the modern society and more to the point of the uh, capitalism of the 21st century. And when I'm saying this is the financial, is the financial uh, capitalism that um, is so pervasive and it's so present uh, and it's becoming so omnipotent in, in our society. And uh, how do you see that this is affecting our Uh, check, check, check. Uh, we have to do this, this. We're becoming so many. Uh, we forgot, you know, the main connection with nature, uh, with with another human being. Now everybody is with an iPod, iPhone. Um, we check this, check that. Uh, we're becoming less human and more technological. Then we have the technology. Then we just, you know, we just lose that, you know, our human human touch. First thing, and second thing, it's regarding the rise of. Uh, you, you mentioned Karl Marx. I would mention the rise of the far far right in in Europe. Uh, now, um, and it's very important because obviously you know that from history, what we learn is that we never learn from history, uh, unfortunately. And um, us here in the Balkans, we we tend to be so pro-American, pro-Western. Um, Yet we we're so pro ourselves, pro our countries. Uh, we're becoming so used to now to the credit, you know. Uh, in in the in the Western society, is this this path and took maybe 30, 40 years. In this society, the boom and bust was in five years. Um, so what I'm trying to say is, I'm not although I'm not pro-American at all, uh, which which can be seen from 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 my talk. Uh, I would say that how how you describe you know from a psychological uh, perspective and from from maybe from a more than psychological perspective therapeutic perspective this this societies and the, the society of of the 21st century thank you Mulțumim și noi pentru uh, întrebări și sunt două întrebări adresate pentru cei care au putut urmări un pic mai greu uh, ideile pe care le-a le propus pentru discuție uh, invitatul nostru de partea publicului. Uh, prima întrebare a fost dacă această uh, societate capitalistă influențează derapajul nostru, conexiunea noastră cu alți oameni și cu umanitatea în sine, ca natură a noastră, iar cea de-a doua a fost o întrebare referitoare la descrierea, la cum ar descrie invitatul lui Gizoia în societatea, societatea balcanică. Uh, well, uh, um, I'm afraid uh, at a certain point we have dinner, so <laughs> even to answer this question would require another evening, but uh, uh, if you are interested, I have two books in which I have, if you read Italian, I will be happy to send you those two books. <laughs> Uh, and uh, uh, where I try to speak about those things. Of course, uh, about technology, it's a complex discussion. We have been discussing it in these days also among the Jungians, uh, Jungians colleagues. For instance, if you can make analysis through technology or if that is not analysis anymore, for instance. <laughs> Răspunsul la această întrebare foarte bună ar mai avea nevoie de încă o seară. Dacă citiți în italian, domnul Zoi ar fi bucuros să vă trimită două cărți care tratează pe larg această răspunsuri sau o parte din răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Referitor la chestiunea tehnicii, desigur și aceasta este o problemă foarte vastă pe care o tot dezbatem, inclusiv întrebarea legată de psihoterapia sau psihanaliza care se face prin mijlocită de mediile de comunicare online sau telefonie. Dacă este această o analiză sau nu. And, uh, yes, uh, uh, the financial speculation in the world is a totally new dimension 
and it's almost crazy in itself because it doesn't produce anything, it's just moving money and making us normal beings uh, lose balance, yes. Um, but but that is something you would have to, uh, I mean, in, in one of these books I've tried to put uh, psychoanalysis in connection with politics, you know, and uh, uh, this financial speculation is something totally new, we still have to to deal with an unprecedented. Uh, let me answer though only one thing which you propose because there is a, a more clear possibility of an answer in line with what I have said. Um. Aș vrea să răspund totuși la una dintre chestiuni care se potrivește cu tematica din seara aceasta. Uh, and this is uh, your remark, particularly with the last European election, uh, about the rise of extreme right-wing movements. And actually in Italy and in other places we have not only nationalism, as a reaction to Europe, but even localism, right? And this, uh, somehow we could understand it a little bit, putting it in this scheme of the two polarities in the Jungian terms. Namely, um, there is too much acceleration, too much a manic trend in the direction of globalism. Referitor la chestiunea extremei drepte care câștigă teren, aceasta și conex cu această chestiune există în Italia și situația localismului, nu neapărat a extremismului. Aceasta ar putea fi explicată din punct de vedere psihologic, tot luând în considerare cele două polarități, cea legată de polul maniacal și de accelerarea exagerată în direcția globalizării și atunci extrema cealaltă se activează și astfel apar aceste mișcări. Uh, it's very difficult to identify with the global world what is global. It's again uh, like uh, having light without darkness. You don't understand is the world. So we tend to uh, If we are afraid of falling ahead, going too quickly towards the world, and we try to resist and jump back into the local. But just to keep the balance is a natural reaction, although it can have very, very bad expressions. For instance, in Italy, which was a country with no immigrants, we have now suddenly a lot of immigrants, I must say, unfortunately, for instance, a lot of Romanians, which are very hard workers, but there is a reaction against immigrants who are doing the jobs that the Italians do not want to do. It's just a sort of natural reaction which has to do with the fear of losing uh, your identity, identifying only with a global or too European polarity. Aceste reacții extreme uh, sunt de fapt o expresie a temerii oamenilor că își vor pierde identitatea cumva sau când sunt puși în fața unor situații noi, cum este situația um, emigrărilor sau imigrărilor masive, oamenii se tem și în compensație reacționează cu astfel de atitudini, de respingere sau de um, protecție, de izolare. În această seară ați vorbit mult despre limite și acceptarea lor. Și aș vrea să vă întreb de ce, de ce anume legați în acest context al limitelor apariția fantasmei inteligenței artificiale. Mm -hmm. 
Well, it's again a, an extremely uh, complex uh, problem, uh, but uh, artificial intelligence is not only a mythical fantasy, it's also reality. It, uh, there is a lot of progress in uh, building uh, artificial intelligence. Este o, un răspuns sau o chestiune iarăși foarte complexă. Ceea ce privește inteligența artificială, aceasta nu este numai o fantezie sau un mit, este vorba de o realitate și este adevărat că se construiește din ce în ce mai mult inteligența artificială, în real, nu mai în fantezie. So, there is on the one side, I think, particularly for your psychoanalyst, it's very important to remain objective and that respect objective facts not to interpret them. Pentru psihanaliști este foarte important să rămână obiectiv și să respecte faptele obiective și nu să le interpreteze. Uh, a lot of unemployment uh, is happening because the intelligence of real people is substituted by artificial intelligence. Uh, una dintre cauzele șomajului și a faptului că oamenii nu au de muncă este aceea că inteligența umană este înlocuită de cea artificială. I, for instance, in uh, one of these last books I was mentioning, I uh, make the example uh, and to speak again of uh, big capitalism uh, in the past century, in the 20th century, the Uh, how do you say the queen of the American stock exchange was General Motors. You know the top value, top value of the stock exchange was the General Motors in America, but America was already. But General Motors employed half a million people. Um, vorbind despre această chestiune a lipsei locurilor de muncă, în uh, secolul 20, uh, regina bursei americane era General Motors, dar uh, ei aveau jumătate de milion de angajați. Now the regina bursa americană <laughs> is Facebook. <laughs> But Facebook only employs, uh, yes, uh, uh, I, I don't know, a few thousand, three thousand people, something like this. So it's not even one hundred and fiftieth of the. So there is a lot of, uh, you know, all of this is uh, um, virtual uh, and uh, artificial intelligence substituting work. This is objective. Just is the part objective. Faptul că inteligența artificială substituie munca omului. Then there is a psychological and psychological Jungian mythical side. Apoi intervine aspectul psihologic Jungian și uh, aspectul mitologic al acestei chestiuni. Since what uh, we have called following Nietzsche the death of God the disappearance of God from uh, as a metaphorical reference for everybody. Each of one can still believe in God, but it's not the universal presence explaining everything. De când, potrivit, cum a spus și Nietzsche, Dumnezeu a murit, nu neapărat că oamenii nu mai cred în Dumnezeu, dar de când această expresie metaforică a lui Dumnezeu a dispărut din conștiința colectivă și din preocupările noastre de zi cu zi. And to put one of the most interesting works of Jung in, towards the seminars on, uh, on Nietzsche of Jung, uh, Jung says once God was proclaimed dead, what happened is that humans started being gods themselves. Part of the omnipotence attributed, projected, the, the uh, psychoanalytic expression is projected outside, uh, came back. I mean, psychic dynamics, this is an important uh, psychoanalytic, and in particular if you follow Jungian psychology, psychic dynamics do not disappear. They change direction. 
So this projection the, on the outer container has not disappeared, but the omnipotence has become something personal. This is why we are so consumeristic. We want everything, because <laughs> little by little we become omnipotent. Și de la această proclamare a morții lui Dumnezeu, oamenii nu au mai proiectat omnipotența pe, acest, pe această figură, ci au, și-au uh, însușit-o, și-au asumat-o și au devenit uh, aroganți și au început să consume și să considere că pot face totul și că, de fapt, uh, sunt capabili de orice. Au devenit uh, ei înșiși asemenea lui Dumnezeu. God was, you could say, a, a, a container and a limit somehow. Losing that, what happens? Losing that, the energy, the psychic energy which we put in God and the fear of God goes back to ourselves. Um, Dumnezeu, după părerea lui Jung, era un um, conținător, un container și în același timp o limită. Pierzând acest conținător și această limită, Thank you. I, uh, I think we should soon stop. But <laughs> Thank you. <laughs> there is uh, uh, actually, to be more precise, there is something on which I am working now for a new book, namely, uh, Jung says, with the withdrawal of projection, modern man becomes too lonely and too omnipotent. Hence the crisis, the rate of depression, mental illnesses, suicides. I mean, it's related with many things. But for me, there is something intermediate. Before being totally lay and totally uh, egocentric, and after the disappearance of traditional God, there is in the 20th century something which uh, should be called the divinization of the masses. The, you know, not monotheism, but I think the one term could be demotheism. So both fascism and communism divinize the masses. But that has not worked because this has provoked disasters. So, but uh, there was something intermediate uh, uh, projected into so-called modern society. Um, mai multe despre aceste chestiuni în cartea următoare, sperăm să o citim în limba română. Ideea este că um, intermediar între atitudinea omului de a proiecta omnipotența pe figura lui Dumnezeu și această stare de izolare și de egocentriz și de um, depresie în care limitele sunt în individ, a fost starea de divinizare a maselor care a funcționat în cazul fascismului și a comunismului, dar nici această etapă intermediară în care tot, toată puterea nu era nici la Dumnezeu, nici în interiorul individului, ci în colectiv, nu a funcționat deloc bine. She asked one more question. Yeah, I mean, and I think it should be the last one because I think you are hungry, <laughs> and you didn't stop mentioning this all night long. So, cred că o să rămân să aici asta ultima întrebare. One lady, because uh, <laughs> remember. Okay, so uh, please. Bună seara, doctore. Bună seara. I will speak English anyway. Yes. Uh, okay. So I wanted to ask you, seeing that from um, uh, now we see the pathology of um, former societies. Yes. So I wanted to ask you, um, how do you see our future society um, from your point of view about uh, the limits? that now we don't have anymore. So which is the direction in which we are moving on? And uh, how do you think that uh, us as psychologists uh, can uh, improve somehow uh, the mentality of people as uh, the philosophy did some time ago? I don't know, well, how? <laughs> uh, 
I am trying to do it uh, by right yeah I, what I said at the beginning that the task of the psychoanalyst is not only to try and heal the single pathologies to discuss of course it's a very limited but it's better than nothing and it's exactly what you said that previously it was a task of the theologian or of the philosopher now it's more psychological Așa cum am spus și la început, sarcina psihanalizei nu este doar de a trata patologiile. Eu încerc să-mi fac partea mea să scriu despre asta, să încerc să înțeleg cum funcționează de fapt cultura sau ce se întâmplă cu vremurile și să ne plasăm în context și să înțelegem într-un context mai larg aceste chestiuni. And uh, yeah, this occurs to me because uh, we dealt with in uh, some of the interviews today. I mean, I, on the one hand, I see a lot of DJ, how will be the future? Uh, ask the next generation, not me anymore. But uh, uh, I see many things which are destructive. The majority of the population in every country is unconscious. This is the quality, is lack of consciousness, not evil intentions, but lack of consciousness. For instance, polluting by throwing objects, by using too much the car, without having a personal advantage or without being evil, lack of consciousness. But I see also, in Italy I was considering a new generation of young people who do somehow quotes quotes right things without being conscious also uh, out of a sort of a, a natural instinct to limit themselves i was saying i know quite a few young people who uh, can afford to buy a car and now in my generation in my one would immediately as a young guy in 20 buy a car if you could now they don't they are against using too much they use a bicycle which is good for them good for the pollution and sensible i think or they uh, are of course masters unlike me and like my gender in using the computer or the smartphone but when they have to write something important they pick up paper and a pencil which is interesting because it's a in sort of a instinct of self-limitation, you know, speaking again of the excesses of technology. Cum va fi societatea de mâine este greu de spus. Ceea ce observ este că, din păcate, foarte, foarte mulți oameni sunt încă inconștienți în societatea de azi. Nu neapărat că sunt rău intenționați, dar sunt inconștienți. Poluează, aruncă gunoaie, nu-și pun problema. În schimb, observ cel puțin în Italia că există o nouă generație de tineri care, nu neapărat fiind conștienți, pune în act o, o limitare a acestor comportamente excesive. Sunt tineri care, deși își permit financiar să-și cumpere o mașină, totuși preferă să nu cumpere o mașină și să meargă cu bicicleta, ceea ce e un lucru bun din multe puncte de vedere. Sunt tineri care, deși dețin computere și smartphone-uri și știu să le folosească foarte bine, când au ceva important de scris, folosesc hârtia și creionul și nu fac acest lucru dintr-o alegere neapărat conștientă, ci este o atitudine care pare să li se impună cumva din interior ca un mod de limitare a acestor excese. And so I, I will be happy to sign uh, some books if you want and uh, uh, multi-message. <laughs> right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Psihanalista Eva Partizoia, care semnează cartea, cartea Sandwork din aceeași colecție iunghiană pe care o veți la standul nostru, urmează o sesiune de autografi și probabil de scurte întrebări, răspunsuri, mă rog.
10 secunde răspunsul la standul de carte unde vă invităm pe cei interesați. Aș vrea să vă reamintesc celor care sunt interesați că urmează o altă interacțiune cu um, domnul lui Gizoia uh, la care au acces în mod special specialiștii și la care s-au înscris și nu se vor mai putea înscrie, să înțeleg. Ok, este vorba de o întâlnire care are loc mâine la Arpa, dacă nu mă sau poi mine. Sâmbătă. Uh, dacă aveți alte întrebări, cu siguranță puteți să le adresați echipei editoriale pe Facebook, editura Herald sau pe site-ul nostru. Uh, cartea o găsiți în acest moment la stand și foarte multe alte detalii despre toată activitatea noastră legată de Luigi și Eva Patisoia. Cu siguranță suntem aici să vă răspundem la întrebări. Vă mulțumim pentru seara aceasta. Toate cele bune!